SR-71 Blackbeard U prevodu crna ptica Najbrži je špijunski avion koji je ikada napravljen. Crna ptica bila je svojevremeno brža od bilo kojeg projektila, čak tri puta brža od zvuka. Ovo remek delo avioindustrije koje je mnoge ostavljalo bez daha izgleda kao da je izašlo iz nekog naučno-fantastičnog filma. Čak i danas, nakon 50 godina kasnije, i dalje je najbrži avion koji je ikada leteo bez raketnog pogona. Ovo je priča o čudesnom avionu zvanom Crna ptica. Lockheed SR-71 Blackbeard je napredni strateški izvidjački avion velikog doleta, brzine preko 3 maha. SR-71 je neslužbeno nazvan Crna ptica, dok ga je posada nazivala Habu. Iako je pravobitno zamišljen kao lovačko bombarderski avion, bio je naslednik čuvenog špijunskog aviona Lockheed U-2. Naime, kada je 50. godina, Lockheed U-2 bio nekoliko puta oboren od strane Sovjeta, Amerikanci su hteli da naprave avion koji će biti neuhvatljiv za sovjetske rakete i radare. Tako su američki inženjeri 1957. godine počeli da rade na avionu za ciju. Razvoj aviona odvio se u najvećoj tajnosti. Prvi put je poleteo 22.12.1964. godine, a javnosti ga je predstavio tadašnji predsjednik SAD-a Lyndon Johnson. Rukovodilac projekta ovog aviona je bio Lockheedov inženjer Clarence Kelly Johnson. Prototip ovog aviona su zajednički financirali CIA i USF. Većina aviona izrađena od Titana, a cijeli trup mu je monokok konstrukcije. Iza pilota smješten je operator sistema izviđanja. Izviđačka oprema smještena je u nosu i na još pet mesta u prednjem delu trupa. Glavne odprambene prednosti aviona su bile njegova brzina i velika operativna visina leta. U slučaju napada, raketom zemlja-vazduh, avion je samo ubrzavao i time bežao od rakete. Crna ptica je mogla da leti preko 3 maha, tačnije 3,3 maha sa posadom, što je najveća brzina koja je zvanično zabeležena, dok tadašnji pilot Brian tvrdi da je leteo 3,5 maha kada je pobegao projektilu iznad Libije. Koliko je to zapravo bila impresivna brzina, govori i podatak da su u tom trenutku najbolji sovjetski lovci MiG-25 i MiG-31 letili 3 maha samo u kratkim periodima i to sa naknadnim sagorevanjem ili prosti rečeno sa turbom. Dok je crna ptica mogla da leti 3 maha punih 90 minuta sa dodatnim dolivanjem goriva u toku leta. Od New Yorka do Londona. Ovaj avion je leteo za sat i 50 minuta, što predstavlja rekord za najbrži let na ovoj relaciji i dan danas. Kompanija Lockheed je pored brzine mislila i na još jednu stvar, kako bi ovaj avion bio neuhvatljiv i nevidljiv za neprijatelje. Avion je namerno dizajniran sa smanjenim radarskim presjekom kako bi se smanjila šansa da ga otkriju i detektuju. Još jedna zanimljivost je da su ivice aviona i pojedini delovi ofarbani gvostenom feritnom bojom, da bi se domet radarske detekcije sveo na minimum. E sad, to im je donekle i pomoglo da ga sakriju, ali pojavio se drugi problem, a to je ogroman izdub toplote koji se širi od izuzetno prejakog motora i samim tim čestice vazduha bi se poremitile iza aviona i ubrzo bi bio vidljiv na radaru. Međutim, američki inženjeri su danonoćno radili na unapređenju ovog aviona, pa su i za ovo imali rešenja, ugradivši u crnu pticu ometač radara, kao i razne druge elektronske protivmere za zbunjivanje neprijateljskih projektila. Prva operativna jedinica crne ptice bila je 1968. godine, sa sedištem u Okinavi u Japanu, a korišćen je za izvidjačke misije iznad Vijetnama. A pazite sad ovo, u tim misijama iznad Vijetnama, Ispaljeno je preko 800 projektila i nijedan nije pogodio i oborio Blackbeard, odnosno crnu pticu. U narednih 30 godina ovaj avion je učestvovao u 351. misiji, letevši iznad Evrope, Azije, Južne i Severne Afrike. Tokom ovog perioda samo 11 aviona je izgubljeno u nesrećama i svi osim jednog pilota su preživjeli. 
a nijedan nije izgubljen u neprijateljskoj vatri, kao što nijedan avion nije oboren u neprijateljskoj borbi. Zaista fascinantno. Što se tiče specifikacija, trup SR-71 je napravljen tako da su paneli samo labavo spojeni, kako ne bi pukli pri ekstremnim temperaturama tokom leta. Usled zagrevanja trup se tokom leta širio, pa su paneli bili čvrsto uklopljeni. Za SR-71 Blackbeard su specijalno projektovani turbomlazni motori, koji se na većim brzinama konvertuju u nabojno mlazni, preusmeravanjem protoka vazduha oko jezgra i brzinama koje odgovaraju mahovom broju većem od 2,5. Za avion je razvijeno posebno teško zapaljivo gorivo, JP-7, koje je istovremeno korišćeno kao raskladna tečnost za trup. Naime, gorivo je prolazilo neposredno ispod napadne titanijomske površine krila pre nego što je stizalo do motora. Po sletanju, dobar deo trupa je bio zagrejan do oko 300 stepeni. A evo vam i kompletan prikaz tehničkih podataka crne ptice. Interesantna je činjenica da u vreme projektovanja i izgradnje ovog aviona Sjedinjene države još uvek nisu mogle da ovladaju tehnologijom industrijske proizvodnje titanijuma, potrebnog za izradu ovako brze letelice. Stoga je titanov materijal kupljen od jednog proizvođača iz Sovjetskog saveza. Rival u hladnom ratu je tako paradoksalno postao jedan od glavnih dobavljača materijala za proizvodnju aviona SR-71. Inače, avion je korišćen od 1964. godine sve do 1998. godine. Iako je u odnosu na svog prethodnika U-2 bio konstruktivno i tehnološki mnogo bolji avion, zbog svoje nepouzdanosti i veoma skupog održavanja, avion Lockheed SR-71, odnosno crna ptica, se koristio kraće vreme, to jest U-2 ga je nadživeo. Šteta je zaista što se ovaj avion više ne koristi, jer je ovo pravo remek delo avioindustrije. Moćan dizajn, neverovatna brzina i snaga, kao i izdržljivost, daju ovom avionu jednu dozu prestiža, pa će biti zaista teško u budućnosti napraviti nešto slično crnoj ptici. Dragi moji, ja sam se oduševio kada sam video ovaj avion i želo sam to da podelim i sa vama. Pa ako vam se svidelo kako sam to uradio i prezentovo, lajkujte video i napišite obavezno dolu u komentarima kako vam se ovo čini. Također podelite ovaj video sa vašim prijateljima i pogledajte moje ostale klipove. Ima dosta zanimljivog sadržaja. Pretplatite se ako ste novi i stisnite to zvonce kako bi vam stizalo obaveštenja za svaki naredni video. Veliko hvala na gledanju, pa do nekog sljedećeg slušanja, pozdrav!